guys, bienvenidos a Latinx Now, where we take a look at entertainment news through the Latin lens. I'm Nastasha Oliwet, and today we got a great show. Claudia Vergara actually got to interview J Balvin, where he talks about his podcast, his new album, Colores, his friendship with Jay-Z, and the Super Bowl. Take a look. Felicitaciones, señores Gracias. acá Colombia representing. Él no está nominado a nueve ni a diez, no nominado, finalista. Oh. en 11 categorías diferentes de los billboards. Gracias, no gracias, ti. gracias, gracias. Súper agradecido. Realmente es bonito ver que seguimos trabajando, seguimos presentes dentro del mercado, seguimos luchando por elevar la cultura latina y seguimos aquí. Bueno, obviamente hablemos de colores porque eso vinimos aquí. Dime tus top 3. Del álbum. Uh, wow. Amarillo, uh -huh. uh, rojo, Negro. negro. ¿Cuál de esos tres es tu color favorito o ninguno de los tres? El negro me encanta. Okay. El negro me encanta, pero, pero soy una persona que siempre se ha, ha sido destacado por los colores, entonces como que depende el mood del día. ¿Qué tiene este álbum para ti diferente a los álbums que has hecho antes? La misión para mí en este álbum es seguir globalizando mucho más nuestro sonido. Es un álbum que tiene un concepto, como habíamos hablado, de colores, donde tengo la oportunidad de colaborar dentro de la parte gráfica del, del álbum con el maestro Murakami, que es, hace parte de esta colaboración. Es un álbum donde quiero seguir reinventándome. Es un álbum donde estoy 90% del álbum, soy solo. Y eso quiero, como reconectar con el público de una manera como solista tal cual y seguir haciendo temas para la calle con mis compañeros, con mis amigos, con mis colegas, pero como álbum eh, quería hacer un álbum de j -Pan. Otra cosa que te tengo que decir, sí, yo te voy a ser sí. muy sincera. Ah, en o este sea que momento. nunca eres sincera. No, a veces, pero te estoy dando la oportunidad de verme sincera. Yo soy cero de podcast, okay. soy cero, me parece hasta extraño no tener una voz ahí hablándole a uno y no ni idea. Uh -huh. Pero yo digo, bueno, ya me voy a, o sea, lo voy a entrevistar, ya como que cuéntame ese podcast. Es, es un podcast que fue muy bonito porque se dio apenas salida de, de, de un capítulo de ansiedad que me había dado y, y después de haber terminado una gira súper exitosa, pero a la vez súper eh, difícil por la situación que estaba viviendo. Entonces, obviamente estaba mucho más sensible y, y estaba totalmente dispuesto a, a ser como soy yo. Claro, sin tapujos, sin layers, sin barreras. Ser José. Sí, exacto, José, 100%. Y, y es, es un podcast que... Yo tampoco había sido mucho de podcast, empecé a escuchar hace poco y precisamente cuando empecé a cogerle cariño al podcast me, me envían la invitación y yo dije, wow, si puedo contar algo que la gente se pueda conectar conmigo, que pueda dar un poco de mi historia porque finalmente ahí pues no hay nada en mi historia, es un par de segmentos, pero es muy bonito escuchar a mis amigos, ver sus opiniones, escuchar a mi mejor amiga Diana que fue mi novia por 10 años y, y son hermanos de, de, del alma, escuchar la percepción de gente que me rodea y hablar de, con el corazón, con un bonito. En la cultura de nosotros, o sea, yo siento que digamos mental health es un tema que se ha empezado a hablar mucho más abiertamente Total. últimamente, pero más acá que allá, o sea, como que en Colombia un hombre que se para y diga, ven acá, yo tengo esto, usted uh -huh. ayuda y solucioné, te lo aplaudo infinitamente Gracias. porque más que todos nosotros, como culturalmente, no tenemos eso. Me parece guau. Wow. Otra cosa que me parece guau, wow, de todas las cosas que me parecen guau, wow, <risa> eh, obviamente te tengo que preguntar el Super Bowl sí. ¿Cómo fue ese performance? O sea, ¿Qué sentiste tú ahí parado? Mucha felicidad Muy feliz, muy alegre, muy agradecido eh, Me lo disfruté de principio a fin Desde que estábamos esperando en el camerino para el momento Hasta las 7 de la mañana que me fui a rumba Yo que no rumbeo, o sea, <risa> así Dije, me voy a disfrutar. Era muy necesario. Sí, fue algo épico, histórico para los latinos y también para el movimiento urbano que representamos, como fue como el Bad Money y yo que estábamos allá presentes. Bueno, obviamente también vi por ahí un videito uh -huh. de Jay-Z. Sí. Cuéntame qué es, yo no tenía ni idea ni o sea, nada, nada de la relación. Jay-Z y yo tengo una admiración impresionante por él, porque yo siempre he querido ser, llegar a ser como él, es decir, no solamente en la parte musical, sino en la parte empresarial, eh, en también tener ese impacto cultural, mucho más allá de, de, la, de la música. Nos conocimos la primera vez cuando canté junto a Beyoncé en Coachella, su mejor amigo del alma me conoce mucho y, y, y siempre hay... Es que tú que, estás en todas. Como le cuenta como que las historias de mi vida y cosas y... Y hay un cariño muy especial, hay un cariño muy especial. El, el Jay-Z normalmente nunca abraza a nadie. <risa> Por eso, para que yo diga, y, ok, y, y me, y me, estos nuevos. Y menos cargar a alguien, Ajá. ¿sabes? Sí. Y, y yo estaba totalmente feliz por eso, porque ver que tengo el respeto de las personas que más admiro, que me motivan, que me inspiran a, a llegar a donde están ellos y que 
que la den, fue muy bonito, muy bonito y tengo mucho respeto por él, por su familia, es, es grande eso. Bueno, qué lindo que estés evolucionando y creciendo como persona y como artista. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo, que es lo mejor en todo lo que hagas. Gracias por poner a Colombia allá donde se merece estar y muchísimas gracias por ti. Gracias a ti. Oh my God, I love that. And I love that Jay-Z and, and J Jay Balvin are besties. They need to create a song soon. But I also love how in Colores he didn't have any class because he said he wanted to find Jose, who is J Balvin. Really good, J Balvin, keep it up. Keep representando por la cultura. You're the man. And you guys at home, don't forget to keep watching us to keep seeing cool interviews like this. Follow us on all of our social networks at Latinx Now. For now, ciao for now. Bueno amigos, ya saben, si quieren estar enterados de todo lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento. Y mucho más, porque aparte estamos ahora pegados a las noticias, solamente tienen que picarle aquí y suscribirse. En Latinx Now.